అందరికీ నమస్కారం యాక్చువల్గా నిన్న ఇరవయో తారీఖు ఆదివారం మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి సంబంధించి ఒక మీటింగ్ జరిగిందండి ఆ మీటింగ్ గురించి రకరకాలుగా మీడియా మీడియాలో వాట్సాప్లో న్యూస్ వీడియోస్ ఏమేమో వచ్చాయి అంటే ఆ మీటింగ్ జరగదని ఏదో దాని మీద కోర్టుకి వెళ్ళారని ఆగిపోయిందని ఆ వద్దు కోర్టుని ధిక్కరించి మళ్ళీ మీటింగ్ కోర్టు వద్దన్నా కూడా మీటింగ్ పెడుతున్నారని ఆ మీటింగ్కి ఎవరు వెళ్ళద్దు వెళ్ళితే అక్కడ అన్ని గొడవలు జరుగుతాయి పోలీసులు బౌన్సర్లు దెబ్బలాటలు ఇలా రకరకాలు కూడా ఇలాగ ఫోన్ కాల్స్ పర్సనల్ ఫోన్ కాల్స్ కూడా కొంతమందికి వెళ్ళాయని ఇట్లా ఇదేదో న్యూస్ అంటే రకరకాలు విన్నాను నేను బట్ అంటే ఇది ఎందుకు ఇలాగ చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే మా సైడ్ నుంచి ఇంతవరకు ఏ క్లారిఫికేషన్ జరగలేదు నిన్న కూడా మేము ఎవరు కరెక్ట్గా మాట్లాడలేదు కాబట్టి మేము మాట్లాడినందువల్ల ఇది ఎవరికి తోచిన విధంగా వాళ్ళు ఫేస్బుక్స్లో వాటిలో వెబ్సైట్స్లో యూట్యూబ్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా న్యూస్ వస్తుంది సో లెటర్స్ పుట్ అండ్ ఎన్ టు దిస్ యాక్చువల్గా ఏం జరిగింది అన్నది మీకు చెప్పాలని ఒకటి అలాగే మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ సభ్యులకి కూడా నిన్న అంటే ఇంత కన్ఫ్యూజన్లో ఇన్ని రకాల మెసేజ్లు ఫోన్ కాల్స్ లేకపోతే న్యూస్ ఇలాంటి ఒక సినారియోలో కూడా దగ్గర దగ్గర అప్రాక్సిమేట్గా రెండు వందల మంది నిన్న జరిగిన ఆ జనరల్ మీటింగ్కి జనరల్గా అది ఆత్మీయ సమ్మేళనం అంటామో లేకపోతే మా కుటుంబ సభ్యుల సమ్మేళనం అంటాము ఆంతరంగిక సమ్మేళనం అంటాము ఏదంటాము ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేసుకున్నాము ఆ మీటింగ్కి ఇంత కన్ఫ్యూజన్ కియాజ్లో కూడా దగ్గర దగ్గర అప్రాక్సిమేట్గా రెండు వందల మంది అటెండ్ అయ్యారు అటెండ్ అయిన అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అంటే నేను ఒక్కదాన్ని మాట్లాడుతున్నాను బట్ దీని వెనుక మొత్తం మా ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మొత్తం ఉన్నారు వాళ్ళందరి తరఫున నేను మీ ముందు నుంచి మాట్లాడుతూ సో అందరిమీ కూడా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ రాలే కొంతమంది రాలేకపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికీ అమ్మ మిగిలిన రాలేకపోయిన సభ్యులందరికీ కూడా అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది అన్నది కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి నేను ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాను నిన్న సరిగ్గా తొమ్మిది గంటలకి అట్లాగా స్టార్ట్ అయ్యింది తొమ్మిది గంటలకు అందరు రావడం ప్రారంభించారు సో మీటింగ్ అరౌండ్ టెన్ థర్టీ అట్లాగా స్టార్ట్ చేశాము సాయంకాలం ఐదు గంటల వరకు కూడా నిర్విఘ్నంగా ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా మధ్యలో బ్రేక్ చేసి లంచ్ చేసుకొని కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే ఇలాంటి ఒక మీటింగ్ పెట్టడానికి కారణం డెఫినెట్గా మా మధ్య కొన్ని సమస్యలు వచ్చాయి కొన్ని డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ వచ్చాయి మా ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ అంటే మీరు మా సభ్యులు ఓట్ చేసి ఎలెక్ట్ చేసుకున్న ఇరవై ఆరు మంది ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర నుంచి మొత్తం ఈసీ మెంబర్స్ పద్దెనిమిది మంది ఏసీ మెంబర్స్ వరకు ఇరవై ఆరు మంది కన్సిస్ట్ అయి ఉన్న ఈ కమిటీలో కొన్ని డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ వచ్చాయి అంటే ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ని ఒపీనియన్స్ ని మేము సాల్వ్ చేసుకోలేకపోయాం అది ఏ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోలేకపోయాం అంటే దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడలేను ఫైనల్ గా బట్ ఈ డిస్కషన్స్ అన్ని జరిగిన తర్వాత మొత్తం అందరు మెంబర్స్ కూడా చాలా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేసి కొన్ని చోట్ల ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగాయి కొన్ని చోట్ల కొంతమంది ఇమోషనల్ అయ్యాము కొన్ని చోట్ల కొంతమంది కన్విన్స్ చేసుకున్నాము ఇట్లాగా రకరకాలుగా జరిగిన ఆ మీటింగ్ లో బట్ ఇట్ వాస్ ఏ వెరీ కన్సిస్టెంట్ అంటే ఏమనాలి చాలా సెటిల్డ్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ మీటింగ్ ఇట్ వాస్ అంటే డెఫినెట్ గా ఈ ఇప్పుడు మా ఉన్న పరిస్థితుల్లో చాలా ఉపయోగపడే ఒక మీటింగ్ జరిగింది అందరు మెంబర్స్ ప్లస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్స్ అదర్ ఐ మీన్ జనరల్ బాడీ మిగిలిన మెంబర్స్ అందరూ కూడా చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేసి చాలా సెన్సిబుల్ గా మాట్లాడుకొని కొన్ని సెన్సిబుల్ డెసిషన్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది బట్ ఫైనల్ గా సమ్మింగ్ అప్ ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇమీడియట్ గా ఒక ఎక్స్ట్రానరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టుకోవాలి సో అంటే నార్మల్ గా జనరల్ బాడీ మీటింగ్ అనేది యాన్యువల్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ ఒకసారి జరుగుతుంది అది అయిపోయింది కాబట్టి మధ్యలో ఇలాంటి అవసరం వచ్చినప్పుడు జనరల్ బాడీ పెట్టుకోవాలంటే దాన్ని ఎక్స్ట్రానరీ జనరల్ బాడీ అంటారు యాజ్ పర్ ద బయలాజ్ సో బట్ ఈ ఎక్స్ట్రానరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ ఇమీడియట్ గా కాన్ఫర్ చేయాలి ఎక్స్ట్రానరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ ఇమీడియట్ గా కాన్ఫర్ చేయాలంటే యాజ్ పర్ లా ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు అక్కడ మన మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ లాయర్ గోకుల్ గారు ఉన్నారు అలాగే వరప్రసాద్ గారు అని ఆయన వీడియో కూడా రిలీజ్ చేశారు ఇట్లాగా కోర్టులో కేసు వేసి ఉన్నందువల్ల జనరల్ బాడీ పెట్టుకోకూడదని ఆయనది వీడియో కూడా వచ్చింది ఆయన కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉన్నారు మీటింగ్ లో అందరూ కలిసి ఒక ఇనోనమస్ గా ఒక డెసిషన్ తీసుకున్న ప్రకారము ఈ ఎక్స్ట్రానరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ అయితే
ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ మా అంటే టోటల్ గా ఇప్పుడు మాలో దగ్గర దగ్గర వెయ్యి మంది ఉన్నారండి తొమ్మిది వందల చిల్లర మెంబర్స్ ఉన్నాము సో ఈ మెంబర్స్ అందరూ కూడా అందరిలో ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసుకుని అంటే రఫ్లీ అరౌండ్ ఒక వన్ నైంటీ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అనుకోండి సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ జనరల్ బాడీ ఇట్లా మాకు ఎక్స్ట్రాడనరీ జనరల్ బాడీ కావాలి ఇప్పుడు ఉన్న సమస్యలని మేము తీర్చుకోవడానికి మాట్లాడుకోవడానికి అంటే నిన్న జరిగిన మీటింగ్ లో డిస్కస్ చేసుకున్న డిస్కషన్స్ అన్ని సమప్ చేసుకుంటూ మేమందరం జెన్యున్ గా ఫీల్ అవుతున్నాము ఇట్లా మాకు ఒక ఎక్స్ట్రాడనరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ కావాలని అందరూ రిక్వెస్ట్ చేయాలి సో నాట్ అందరూ సారీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ మెంబర్స్ అంటే ఉన్న తొమ్మిది వందల చిల్లర మెంబర్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ అడిగితే అంతకంటే ఎక్కువ మంది అడిగి అడిగినా చాలా హ్యాపీ బట్ మినిమం అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనే మెంబర్స్ కనుక అడిగితే మనం ఇమీడియట్ గా ఎక్స్ట్రానరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఈ ఈ రిక్వెస్టిషన్స్ వచ్చిన తర్వాత అంటే మాకు ఎక్స్ట్రానరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ కావాలి అని మీరు అడిగిన తరువాత ఒక రో ఏ రోజు అయితే మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మెజారిటీ మెంబర్స్ అడిగేశారో ఆ రోజు మనం ఇమీడియట్ గా ఎక్స్ట్రాడనరీ జనరల్ బాడీ ఎజెండా ఫిక్స్ చేసి ఎక్స్ట్రాడనరీ జనరల్ బాడీకి మనం కాల్ ఫర్ చేస్తాము ఆ రోజు నుంచి ట్వంటీ వన్ డేస్ లో ఎక్స్ట్రాడనరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ మీటింగ్ అయితే డెఫినెట్ గా జరగాలి జరిగితే మనందరికీ మంచి జరుగుతుంది అని వచ్చిన మెంబర్స్ లో మెజారిటీ నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అప్రాక్సిమేట్లీ వచ్చిన టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ లో ఎనోనిమస్ గా ఫీల్ అయ్యి ఈ డెసిషన్ తీసుకుని ఇలాగ వెళదాము ఫర్దర్ గా అని ప్రొసీడ్ అయ్యి మీటింగ్ కంక్లూడ్ చేసుకున్నాము సో ఏం జరిగింది అన్నది ఒక భయంకర క్వశ్చన్ మార్క్ గా ఉండింది నిన్న ఈవినింగ్ నుంచి నిన్న పొద్దున్న నుంచి మీడియాలో రకరకాల న్యూస్ వస్తూ ఉండింది సో వాటి అన్నిటికీ ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ ఏం జరిగింది అని చెప్పడానికి నేను ఈ రోజు మీ ముందుకు వచ్చాను దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ అండ్ వన్స్ అగైన్ నేను ద హోల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఆఫ్ మా థ్యాంక్ ఆల్ ద మెంబర్స్ అండి ఇంకొకసారి మా ధన్యవాదాలు నేను వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్లస్ రా వచ్చిన వాళ్ళకి రాని వాళ్ళకి కూడా అంటే ఈ రోజు మాకి ఒక ఇష్యూ వచ్చింది అని మన అంటే రాని వాళ్ళు కూడా ఫోన్స్ లో అట్లా రకరకాలుగా కూడా మాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇంకొకటి ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మెజారిటీ మెంబర్స్ ఎక్స్ట్రానరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ అడగాలి అని చెప్పాను కదా అడిగే పద్ధతి కూడా ఏంటంటే ఒకటి ఆఫీస్ కు వచ్చి మీరు సంతకాలు పెట్టచ్చు ఇలా కావాలండి అని మీరు అడగచ్చు లేదు బై పోస్ట్ దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు లెటర్స్ మాకు ఇలా ఎక్స్ట్రానరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ కావాలని మీరు లెటర్స్ పోస్ట్ చేయొచ్చు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఆఫీస్ కి మెయిల్ పంపించగలిగిన వాళ్ళు మెయిల్ కూడా పంపించచ్చు అది కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు సో ఇలాగా బై ఆల్ మీన్స్ ఆఫ్ యునో కమ్యూనికేషన్ మీకు ఎలాగ వీలైతే అలాగా మీరు అందరూ ఎక్స్ట్రానరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ కావాలి అన్న మీ విష్ ని మీరు తెలియచెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎక్స్ట్రానరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ చేయాలంటే దిస్ ఈస్ ఫర్ ద మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ కి అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్